Zajmiemy się dzisiaj pieśnią Sanna, trzecią pieśnią z cyklu z Nadwili, Romualda Twardowskiego. Pieśń jest w w budowie trzyczęściowej, możemy powiedzieć ABA, gdzie skrajne części są, tą, są tym wprowadzeniem, tym sennym zamarzeniem o tym okresie minionym. Konstrukcja muzyczna tej pieśni też w pewnym sensie odpowiada ty, tym, tym częściom, tym częściom te, tekstowym, lirycznym, gdzie, gdzie właśnie ten okres, kiedy kompozytor zanurza się w tym śnie, czy, czy, czy podmiot liryczny zanurza się w tym śnie, o tym czasie y, młodości, a gdzie potem ten, ten sen w pewnym sensie ożywa, ożywa w, części, w części środkowej, gdzie, gdzie jakby nabiera jakichś realnych kształtów. Podobny problem jak w poprzednich pieśniach z tego cyklu, czyli mamy do czynienia z dość długimi zdaniami. Musimy próbować mimo tych jednotaktowych motywów budować tą długą narrację. I to w zasadzie jest chyba zawsze ta największa trudność tych pieśni, tak aby to zbudować w sposób tekstowo i znaczeniowo logiczny. Mamy znowu do czynienia z bardzo pięknymi harmoniami, już w pierwszym takcie. Takie quasi rozwiązania, wręcz impresjonistyczny sposób kształtowania harmonii, po to, aby pokazać właśnie ten, ten piękny obraz, kiedy śnie, o Wili, kiedy śnie o czasach mojej młodości. Kiedy na Wili zmierzch perłowy układa do snu szare mgły, kiedy w kominku żar brzozowy i migotliwy płomyk w nim ja cichuteńko, tajniuteńko do Ciebie, miła, piszę list. To, co możemy pokazać w partii fortepianu, to było jedno zdanie, które w zasadzie nam zamyka całą tą pierwszą część. To faktycznie w sposób bardzo, bardzo konsekwentny przemyśleć, w jakim momencie możemy sobie pozwolić na pewne odprężenia, żeby tą frazę troszeczkę rozdzielić, a w jakich momentach na pewno nie możemy tego zrobić. Nawet jeżeli kompozytor czasami zaznacza nam jakieś miejsca, gdzie możemy wziąć oddech, przestrzegałbym przed tym, żeby ten oddech faktycznie rozdzielał nam w sposób muzyczny frazy. Niech mu fraza muzyczna będzie kontynuowana, czyli już nawet w samym początku Tak, czy kompozytor proponuje nam oddech przed układa? Byłoby jednak dobrze, żebyśmy nie rozdzielali tej frazy, kiedy nam wili zmierzch perłowy układa. Będzie to sztuczne i faktycznie no, w sposób niekoniecznie adekwatny rozdzieli nam tę frazę od strony językowej. Kiedy w kominku żar brzozowy i migotliwy płomek w nim. To, co ja od strony pianistycznej odnalazłem w tym jakiś swój sposób wykonywania tego, to gdzie ten migotliwy płomek się pojawia, Staram się skupić, jakby przenoszę ciężar, może ciężar to złe słowo, ale uwagę skupiam głównie na tym wysokim rejestrze fortepianu, tak aby zabrzmiał on faktycznie w sposób migotliwy. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie faktycznie ukazać w odpowiedni sposób na fortepianie migocący płomyk w, w, w kominku, ale no, zawsze warto próbować. Czyli jak mieliśmy najpierw, zresztą kompozytor sam nas niejako przenosi w troszeczkę wyższy rejestr. Czyli jak na początku mieliśmy raczej średnicę i dół fortepianu, Kiedy przechodzimy do tego migotliwego kominka, to wszystko jakby brzmi dużo wyżej. Mam. Więc ja to, co robię od strony technicznej, też szukam takiej artykulacji wręcz na długim pedale, bardziej stakatowej, żeby nie było niemazane legato, tylko. takiej bardzo dużo lekkości, żebyśmy w tym dźwięku mieli fortepianie. Do Ciebie, miła, piszę list. Zostaje nam zupełnie otwarta fraza. Nie mamy żadnego rozwiązania. Kompozytor nam proponuje ralentando. Warto z niego skorzystać. No i zaczyna się część druga. A Ty go chwyć i przyjdź, i przyjdź, i zabierz mnie do białych sani. Niech pędzi kary koń przed nami. Niech dzwonią, dzwonią, dzwonków, sznurki na pochulanki, na zaułki, na ostrą bramę, bramę barok, gotyki w głowie, szum i dech zapiera i tak. Mamy nagle część, która faktycznie jakby chciałoby się, że, 
żeby tam nie było wręcz miejsca na, na to, żeby wziąć oddech, żebyśmy chcieli po prostu wymieniać wszystko na jednym, jednym tchem i tak musimy chyba to zagrać i dużo możemy od strony pianistycznej, od naszej strony jako pianiści tutaj zaproponować. To, przy czym ja przestrzegam, żeby faktycznie nie było takiego kwadratowego grania, czyli lewa ręka, która ma ruch szesnastkowy, żeby one faktycznie były w sposób grany, w sposób bardzo plastyczny. Czyli ogromną ruchliwość możemy zaproponować. Nie musimy grać głośno, wręcz przeciwnie. Zostańmy jak najdłużej się da, nawet jeżeli w partii wokalnej mamy zapisaną dynamikę forte, zostańmy w dynamice raczej, raczej nie za dużo, ponieważ mamy dosyć bogatą fakturę fortepianu. Ta partia wokalna nie jest napisana w jakimś bardzo wysokim rejestrze, który, który sprawia, że, że ten głos w sposób automatyczny będzie się rozśpiewywał. Musimy być bardzo ostrożni, żeby faktycznie nie, nie prowokować coś śpiewaka do zbyt głośnego śpiewania. Nie o to chyba w tym chodzi. Na co się mówiliśmy z Tomaszem, co wydaje mi się też jest bardzo korzystne, od momentu, gdzie zaczynają się słowa na ostrum, bramę, barok, gotyk i w głowie szum i dech zapiera i dach gwiaździsty się otwiera, to już jest taki przesyt tych obrazów, jakby my idziemy jeszcze do przodu z tym tempem. Nie zostało to napisane przez kompozytora, więc tym jest jakby to wolność. To jest tylko nasz jakiś pomysł interpretacyjny, do którego możemy Państwa zachęcić. Często możemy pomyśleć, żeby to mogło zwrócić uwagę na pedalizację, żeby nie była zbyt krótka. Mamy tutaj bardzo wiele takich momentów, gdzie możemy faktycznie nie ma, pomimo ilości nut grać wręcz cały takt, a nawet niekiedy może i więcej, na jednym pedale. Właśnie na przykład od tego taktu, gdzie mamy na ostrą bramę. To... Na ostrą I na przykład ten tak, gdzie mamy szum. Wcale nas nie razi, że ten pedał zostaje prawda, jeden i dalej... Tak samo wręcz aż ubogaca, ta harmonia nam się otwiera. Nie musimy głośno grać, ale ten fortepian nam zaczyna nabierać coraz to więcej nowych alikwiotów. Więc tu bym proponował też pewną zabawę z pedalizacją, tak aby ona nam też brała czynny udział w sposobie budowania pewnych kolorów i barw, które w fortepianie mają się otwierać. Jeśli chodzi o końcówkę tej środkowej części, Czyli prosto, może to czytam tylko, żebyśmy mieli kontekst tekstowy. A kary koń unosi głowę prosto w to niebo szafirowe, unosząc nas i mgłę i wilię, śnieżyście biało i niewinnie, a przecie do utraty tchu. Kompozytor na tych ostatnich słowach, czyli od słowa śnieżyście, proponuje nam menomosso. Zastanawialiśmy się z Tomaszem, jak to zrobić. Robimy to menomosso, ale robimy je w bardzo niewielkim stopniu, ponieważ jednak mamy a przecie do utraty tchu, więc nie możemy zaproponować nowego tempa wolnego, gdyż jakby to, to, ta utrata tchu będzie no, niewiarygodna z naszej strony, więc y, unosząc nas, nas i mgłę i wilię, mleki odech, śnieżyście miało i niewinnie, a przecie do utraty. I raczej zróbmy cezurę, a nie jakieś wielkie, niech na tego tchu raczej zabraknie, niż przygotowujmy to i zwalniajmy. No i wracamy do części A. Chciałoby się, żeby ona była jeszcze bardziej rozmarzona. Śni mi się czasem zmierzch perłowy, kładący do snu szarem mgły. W zasadzie za pierwszym razem nie mamy tak do końca tej informacji, że to jest tylko sen. To możemy wywnioskować dopiero, kiedy mamy już do czynienia z końcówką, że to jest tak naprawdę jakieś wspomnienie, to całe, ten cały tekst, ta cała historia. Kompozytor daje nam tutaj od samego początku troszeczkę więcej faktury, rozszerza nam tą fakturę, czyli mamy poza... To było coś mniej więcej podobnego na początku, a on tu jeszcze tutaj dopisuje... górne akordy, które jeszcze bardziej nas w taką sferę snu, marzeń zwracają. To warto wykorzystać to, żeby to miało jakieś dodatkowe walory barwowe. Poszukajmy w fortepianie to, co, do czego ja zachęcam. Kompozyty nawet proponuje nam artyku artykulację z tak koto, prawda, pod tymi łukami, która jest bardzo dobra, uważam. Jeżeli będzie odpowiednio delikatnie zagrana i z dobrym pedałem, to da nam bardzo, bardzo piękny kolor fortepianu. Podobny tekst i ta niutenki, młodziutenki, ten sen, co nas przez Wilno niósł. I ten sen kończy się chyba, wydaje mi się, że kompozytor to zakończył muzycznie w sposób bardzo adekwatny, tak jak sny się kończą, on gdzieś po prostu nam ulatuje i to zakończenie fortepianu...
Jeszcze na tych ostatnich akordach jakieś echa tego snu nam gdzieś pobrzmiewają. Możemy śmiało pozostać w tym rozmarzonym nastroju. I tak samo polecam tą artykulację z takatową, którą, o której wspomniałem wcześniej. Staccato. Na pedale oczywiście. Myślę, że nie wiem, czy to będzie na nagraniu różnica słyszalna, jeżeli będę trzymać. Wydaje mi się, że to nie jest to. Mnie się to podoba mniej. Proponuję raczej tą artykulację. Lekką artykulację z takatową na długim pedale. Będzie, będzie pięknie. Dziękuję.